வெல்கம் பேக் டு சிசிஎம்ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐசிபி அகாடமி நம்ம இப்போ பார்க்குறது ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது அத்தாரிட்டிக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது வேரியஸ் பொசிஷனில் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிறவங்க யார் இடத்துல யார் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் ஒரு நல்ல ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து ஒரு அப்ராப்ரியேட் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கணும் கோல் நோக்கி போகக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸை எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருக்கணும் இது வந்து ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டு பேட்டர்ன் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லேயும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பு பற்றி சொல்கிறது தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம் இந்த மார்ச் அண்ட் சைமன் அப்படிங்கிற எக்கானமிஸ்ட் இட் கன்சிஸ்ட் சிம்பிளி ஆஃப் தோஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பேட்டர்ன் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பேட்டர்ன் பிஹேவியருங்கிறதுல என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் உள்ளடக்கி இருக்கோ அது அந்த பேட்டர்ன் பிஹேவியருங்கிறது எங்கே இருக்குது இன் தி ஆர்கனைசேஷன் தே ஆர் ரிலேட்டிவ்லி ஸ்டேபிள் அண்ட் சேஞ்ச் ஒன்லி ஸ்லோலி முக்காலும் அது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடியது சேஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கக்கூடிய பேட்டர்ன் அப்படிங்கிற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷன் சார்ட்டில் யூஸ்வலாக பார்க்குறோம் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது வேரியஸ் பொசிஷனில் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிறவங்க அந்த சவுண்ட் ஆர்கனைசேஷனாக அது இருக்கணுங்கிறதுக்கு என்னென்ன அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும் எப்படி நடக்கணுங்கிறத டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சருடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒரு ப்ராப்பராக டிசைன் ஆகிருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் தான் ஒரு டீம் ஒர்க்குக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி ஒரு ப்ரோடா ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுத்து இதுக்குள்ளே இந்த பீப்புள் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ணலாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது டெசிஷன் மேக்கிங் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் எங்கே நடக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் மூணாவது ஒரு சவுண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து க்ரியேட்டிவ் திங்கிங்கை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஆர்கனைசேஷன் மெம்பர்ஸ்குள்ளே ஒரு இனிஷியேட்டிவை கொடுத்து அந்த பேட்டர்னை வெல் டிஃபைன்டு பேட்டர்னாக கொண்டு போக முடியும் நான்காவது என்டர்பிரைஸோட க்ரோத்துக்கும் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் இன்க்ரீஸ்டு லெவல் ஆஃப் அத்தாரிட்டியை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணதாக இருக்கும் ஒரு நல்ல ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இஸ் கம்யூனிகேஷனும் கோஆர்டினேஷனும் எந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக போகணுங்கிறத ப்ரொவைட் பண்ணும் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு மெம்பருக்கு அவருடைய ரோல் என்ன அவருடைய ரோல் மற்ற ரோலோடு எப்படி ரிலேட் ஆகுதுங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரோட சிக்னிஃபிகன்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கக்கூடிய டிட்டமைனிங் அப்படிங்கிறது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர் அப்படின்னு ஒருத்தர் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு ஆர்கனைசேஷன் இஸ் நாட் அண்ட் எண்டு நெட்ஸல் பட் அ மீன்ஸ் டு த எண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் ரிசல்ட்ஸ் இதுவே ஒரு முடிவு இல்லை ஆர்கனைசேஷனுங்கிறது ஒரு எண்டு கிடையாது பட் அந்த பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸோட முடிவு ரிசல்ட்ஸுக்கான ஒரு எண்டுக்கு போகக்கூடிய வழிவகைன்னு சொல்கிறாரு அதே நேரத்தில் இட் இஸ் அன் இன்டிஸ்பென்சபிள் மீன்ஸ் அந்த ராங் ஸ்ட்ரக்சர் வில் சீரியஸ்லி இம்பேர் பிஸ்னஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் மே ஈவன் டெஸ்ட்ராய் இட்டுன்னு சொல்கிறார் அதாவது இன்டிஸ்பென்சபிள் மீன்ஸ்னால் இது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு வழிவகை இதில் ராங்காக போச்சுன்னா அது பிஸ்னஸ்ஸையே கூட குலைக்கும் அந்த நிறுவனத்தையே கூட அது வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாமல் பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறார் அப்போ அதை எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ்ஸை வந்து ஒரு அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பாசிபிளஸ்ட் வேஸ் இருக்குங்கிறத பார்த்து அதை கொடுக்கக்கூடிய வகையில் அதை டிசைன் பண்ணணும் அப்போ இதை வந்து த்ரீ ஸ்பெசிஃபிக் வேஸ் வந்து பீட்டர் ட்ரக்கர் கொடுக்குறாரு அதோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அனாலிசிஸ் அப்போ 
primary first and foremost activity of an organization is in the activities eda nokki eda sutri build a irukku every organization la rendu functional area business dominate panna kudiya areas irukum adha adayalam kaatrathu idunudaiya velaiya irukum ipo udharanathukku or garment manufacturer ku designing gerudhu or important activity a irukum அந்த ஆக்டிவிட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஒர்க்ஸ் எப்படி எந்த ஆர்டரில் நடத்தணுங்கிறத அதை கிளாரிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இஸ் டெசிஷன் அனாலிசிஸ் டெசிஷன் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது மேனேஜர் இந்த டெசிஷன்ஸ் என்ன கைண்ட் ஆஃப் டெசிஷன்ஸாக இருக்கும் எதை வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் கேரி ஓவர் பண்ணணும் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எந்த லெவலில் இந்த டெசிஷன்ஸ் வந்து மே எடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்னென்ன மேனேஜர் அதில் இன்வால்வ் ஆகி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது அந்த மெம்பர் ஆஃப் லெவல்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு மேனேஜருடைய லெவல் எத்தனை இருக்குது எத்தனை லேயர்ஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க் எடுக்கப்பட வேண்டுங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தீர்மானிக்கிற வகையில் அந்த டெசிஷன் அனாலிசிஸ் இருக்கும் மூணாவது ரிலேஷன் அனாலிசிஸ் ரிலேஷன் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே எப்படி டெவலப் ஆகுதுங்கிறத அனாலைஸ் பண்ணி அதை வெர்டிக்கலாக லேட்ரலாக டயக்னலாக எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும்னு பார்த்து ஒரு சுப்பீரியர் சபார்டினேட் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும் வெர்டிக்கலாக இருக்கணுமா இல்லை ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அட்வர்டைசர் அட்வைசிங் மேனேஜர் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படிங்கிறவருடைய அத்தாரிட்டி என்ன சபார்டினேட் பர்சனோட பொசிஷன் என்ன அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இப்படி எல்லா டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பு எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணி கொண்டு போகிறதுங்கிறது மூணாவது ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அப்போ இந்த மூணும் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அனாலிசிஸாக பார்க்குறோம் நம்ம இப்போ இதனுடைய ப்ரின்சிபிள்ஸ் என்ன ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரோட ப்ரின்சிபிள்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது ஒரு லெவன் ப்ரின்சிபிள்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்சிபலாக எதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா கன்சிட்ரேஷன் ஆஃப் யூனிட்டி ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதாவது அந்த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் வந்து ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ எல்லாரும் ஒரே முடிவை நோக்கி போகக்கூடியவரங்களாக இருக்கணும் அதுதான் யூனிட்டி ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லா எஃபர்ட்டுமே கோல்ஸை நோக்கி செட் பண்ணக்கூடியதாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போகக்கூடியதாக இருக்கணும் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் எஃபெக்டிவ் ஆர்கனைசேஷன்னா அதில் ஸ்பெஷலைசேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ப்ரிசைஸ் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் நடந்திருக்கணும் அப்போ யாருக்கு என்ன வேலைங்கிறது கரெக்டாக தெளிவாக ப்ரிசைஸாக கொடுத்துருந்தா மட்டுமே அது ஸ்பெஷலைசேஷனை ஹெல்ப் பண்ணும் தேர்ட் ஒன் இஸ் கோஆர்டினேஷன் கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒர்க்கரோட ஒர்க்கு மற்றவங்களோட ஒர்க்கோட கோஆர்டினேட் ஆகி எல்லாரும் சேர்ந்து காமன் கோல்ஸை அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் கோஆர்டினேஷனுங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை ஆர்டர்லி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் குரூப் எஃபர்ட்னு சொல்லலாம் ஒரு குரூப்பாக இருக்கிற ஒரு ஒர்க்கர்ஸோட எஃபர்ட்டை அந்த நிறுவனத்தோட எஃபர்ட் கோல்ஸை நோக்கி போகிற மாதிரி டுகெதர் போகிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணுறது தான் அப்போ அங்கே யூனிட்டி ஆஃப் ஆக்ஷன் அந்த காமன் பீப்புள் கிட்டே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறது தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் இஸ் கிளியர் அன்ப்ரோக்கன் லைன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி இது வந்து ஸ்கேலர் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆர் ஜ செயின் ஆஃப் கமாண்டுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஹையஸ்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்லேருந்து லோயஸ்ட் மேனேஜரியல் லெவல் வரைக்கும் அந்த கம்மி செயின் ஆஃப் கமாண்டுங்கிறது ப்ரோக் பிரேக் ஆகக்கூடாது மேலேருந்து அத்தாரிட்டி ஃப்ளோ ஆகி கீழ் வரைக்கும் அதை கரெக்டாக வந்துட்டு பாஸ் ஆன் ஆகிட்டு இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அத்தாரிட்டி அப்படிங்கன்னா அது ஈக்குவல் டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்போது ஒரு அத்தாரிட்டி கொடுத்தா அவருக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கொடுக்கணும் அவருக்கு வேணுங்கிற ஒர்க்கை செய்கிறதுக்கு அவருக்கு பொறுப்பையும் கொடுத்து அதிகாரத்தையும் கொடுக்கணுங்கிறது தான் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எஃபிஷியன்சி ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது அந்த என்டர்பிரைஸோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறது 
எவ்வளோ மினிமம் லோவஸ்ட் காஸ்ட்டில் அச்சீவ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ லோவஸ்ட் காஸ்ட்டில் அச்சீவ் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸை தான் பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெலிகேஷன் டெலிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கு என்ன அத்தாரிட்டி என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது டெலிகேட் பண்ணணும் அசைன் பண்ணணும் ஆர்கனைசேஷனில் இந்த லோவஸ்ட் கம்பீட்டன்ட் லெவல் கூட ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற வகையில் அதை எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு பொறுப்பு அதிகாரம் பதவி எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கறதுக்கு பேர் நம்ம டெலிகேஷன் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்டுனா எல்லாருக்கும் ஒரு ஆளுக்கிட்ட இருந்து கமாண்ட் வந்ததுன்னா அது ரிசல்ட்ஸ் வந்து பெட்டர் ரிசல்ட்ஸாக கொடுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு பதில் சொல்லக்கூடியவராக இருந்தார்னா அவர் யாருடைய கமாண்ட் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரணும் அதனால் ஈச் பர்சன் வந்து ஒரு சிங்கிள் சுப்பீரியருக்கு ஆன்சரபிளாக தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு ஹையர் லெவல் அத்தாரிட்டிக்கு எத்தனை சபார்டினேட் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போது ஆவரேஜாக ஒரு ஹியூமன் பிரெயின் மூணுலேருந்து ஆறு பேரை தான் கோஆடினேட் பண்ண முடியும் அவருக்கு ஆறு சபார்டினேட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் ஆகியிருக்கு அப்போது ஒரு ஒரு சுப்பீரியர் லெவல் கீழேயும் மேக்ஸிமம் ஆறு சபார்டினேட் இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அதை இப்போ பார்த்தோம் அடுத்தது கம்யூனிகேஷன் ஒரு குட் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது ஸ்மூத் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் எஃபெக்டிவ் பிஸ்னஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கணும்னா அது வந்து ரொம்ப ஒரு சாஃப்டஸ்ட் வேல ஒருத்தருட்டேருந்து ஒருத்தர் கம்யூனிகேஷன் பாஸ் ஆனாகி எல்லாருமே அந்த பிஸ்னஸ் பர்ஃபார்மன்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிங்கிறது என்ன தான் டெசிஷன்ஸ் எடுத்து ஆர்கனைசேஷன் அந்த க்ரோத்துக்கு ஏற்ன ஏற்ற பிளான் எல்லாம் இருந்தாலும் ரிஜிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஹெல்ப் பண்ணாது அதனால் இலாஸ்டிக்காக அந்த க்ரோத் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு தேவையான சின்ன சின்ன மாற்றத்தை அங்கங்கே செஞ்சுக்க உதவக்கூடியதாக இருக்கணும் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல நிறுவனம் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷனுடைய ப்ரின்ஸிபல்ஸாக இருக்க வேணுங்கிறது தான் நம்ம பார்க்குறோம் இத்தனை இந்த பண்ண பதினோரு பாயிண்டில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனில் பார்க்கும்போது ரெண்டாக பேசிக்காக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் இன்னொன்று இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது கிளியராக டிஃபைன் ஆகிருக்கும் என்ன அவங்க ஜாபு என்ன அவங்க பொசிஷன் டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டோடு அவங்களுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பு என்னது ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ்ஸு அதை எப்படி செய்யணும் ரூல்ஸ் என்ன சிஸ்டம் என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு அவருக்கு தேவையான அத்தாரிட்டி அதை கேரி ஓவர் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்கணும் இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷனுங்கிறது ஆர்கனைசேஷன் சார்ட்டில் எதுவும் அப்பியர் ஆகாது ஆனால் ஒரு ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் மெத்தடாலஜி மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும் இன்ஃபார்மல் குரூப்பாக இருப்பாங்க இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க லீடர் இஸ் நாட் ஆஸ் சிம்பிள் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக அப்பியர் ஆகிற மாதிரி இருக்காது எவ்ரி மேனேஜர் எல்லா ஒர்க்கிங் பேட்டர்னையும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சு ஆர்கனைசேஷனுக்காக ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இது இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷனை இன் டீட்டெயிலாக நம்ம நெக்ஸ்ட் ஆடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ